Ja, ek kom terug, so nou gaan ons bykie anders dink, en ons gaan bykie kreatief dink oor wat hierdie goed alles beteken. So kreatieve denken, as ons terug gaan na graad 10 toe, dan denk jy aan iets wat anders is. Jy denk onconventioneel. Dit beteken jy denk uit die boks uit. So heel te mal anders as wat jy normaal weg sou gedoen het. As ons kyk na probleemoplossing, dan is dit een proces. Jy volg die proces, jy oorweeg um, oplossings vir specifieke uitdagings. En dit is waar jy dan nou specifiek kyk na wat er uitdagings en jy soek oplossings. So dit is die basisse beginsel waar jy dan nou begin dink aan die verskil tussen wat is kreatieve denken en wat is probleemoplossing. Dan beweeg ons en ons kyk na goed, wat is die verskil tussen probleemoplossing en besluitneming? Nou, besluitneming is dood eenvoudig waar jy alternatieve kry en op die einde van die dag oorweeg jy die alternatieve en jy kies een. Besluitneming is dan ook iets wat dier een persoon gedoen word, so dit beteken gewoonlik is dit iemand in bestuur wat dan die oplossing kies en jy besluit dan tussen een Samsung phone of een iPhone of a Nokia of a Huawei. Dit is wat besluitneming beteken. Jy het alternatieve, jy oorweeg dit, jy kies een en gewoonlik word dit dier een persoon gedoen. As jy kyk na probleemoplossing, so die probleemoplossing focus op dis een proces. So dit beteken, daar is stappe wat gevolg moet word, en die stappe word dan gebruik om te evalueer. Jy doen ook, tydens hierdie evaluatie proces, doen jy ook navorsing, en die navorsing en evaluering word gedoen, en alles gaan oor moendelike oplossings, en die oplossing is dan specifiek vir a uitdaging. En die uitdaging is wat jy dan anspreek met die oplossing wat jy dan nou gaan kies. So, besluitneming gebruik jy in die proces, want jy kies. Dit is dan nou die gedachte achter die, 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 die detail wat jy nou kan kyk. So, jy kan met een groep mense kan probleem oplossing doen, en jy kan dit doen dier verskillende technieke te gebruik, soos wat ons nou net na die, na die technieke gaan kyk. So, dit is een proces wat een groep kan doen, jy kyk na individuele oplossings, jy evalueer dit, jy doen navorsings, want jy probeer een uitdaging aanspreek, en dit is waarop jy focus, en dan is daar dier een span of die individie wat dan nou een besluit neem om te kies, wat er een van die alternatieve jy gaan gebruik. So as ons kyk na die stappen, dan jou eerste stap is jy identificeer. En identificeer beteken jy wees jou vinger en jy identificeer. Dit is die probleem. Dan vir step 2 definieer jy. Nou die verskil tussen identificeer en definieer beteken jy wees na een rekenaar en sê dit is een rekenaar. Jy identificeer die rekenaar. Dan definieer jy. Dit is een rekenaar want daar is een skerm en daar is een keyboard met een muis en ek gebruik om om sekere take te verrig. 
So dit is die verskil tussen identificeer en definieer. Dan stap 3, kijk jij naar oplossings. So je identificeer oplossings en onthou oplossings meer as 1. Dan voor die vierde stap gaan jij evalueer. So jy gaan kyk wat er van die oplossings en jy kyk na alternatieven. So wat er van die oplossings en wat er van die alternatieven is moendlik. Vanuit dit gaan jy dan besluit wat gedoen word. So jy stel een actieplan saam met specifieke goed wat gedoen gaan word. Want een actieplan beteken niks als jy dit niet implementeer nie. So jy moet implementeer om dan nou te kan doen, want actie beteken dan moet iets gedoen word. As jy geïmplementeerd, het, dan monitor jy. Maar onthou, as jy monitor, dan kyk jy. Jy verander nie, jy kyk na wat gebeur. So jy kyk, jy monitor Jy neem waar. Dan eers kom jy by evalueer. Want dan kyk jy na of die strategie gewerk het. En as jy evalueer, kyk jy na verwachte uitkomste en dit wat werkelijk gebeur het. So jou werkelijke uitkomste. So jy kyk dan na wat het ek gedink gaan gebeur en wat het op die einde van die dag dan gebeur. So jy moet dit in acht neem wanneer jy probleemoplossing doen. Want onthou, probleemoplossing is beter als een mens kreatief dink. So as specifiek as mens kom by die oplossings. En dis een goeie ding as jy in een onderneming kan kreatief dink, want dit kan komplekse problemen oplos, jy kan met nieuwe idees voor een dag kom wat jou productiviteit verbeter of zelfs vir jou competerende voordeel gee, so dit hang af waarna jy kyk en wat jou probleem is. Dan kyk ons na technieke wat jy kan gebruik om dan jou probleme op te los. So dit is nou waar jy technieke gebruik om die verschillende alternatieven wat jy kan gebruik of implementeer mee voor een dag te kom. Nou, in plaas van om vir jou nou alles neer te skryf, gaan ons nou die volgende doen. So, jou onderneming het een probleem. Uit jou onderneming uit, stel die eienaar een vraaluis op. So, jy stel een vraaluis op, en die vraaluis word dan uitgestuur. Nou, jy gaan een woord wat baie belangrik is, jy gaan kenners gebruik, so jy gaan experts gebruik. En hierdie experts, die belangrike gedeelte van dit is, hulle sien mekaar nooit, want dit, kan, dit beteken, hulle kan nie bevooroordeeld wees nie. Dis een eerlijke opinie, en dis waarna jy soek. So jy gaan nou kenner 1, 2 en kenner 3. Nou stuur jy die vraaluis aan die kenners. Die kenners gaan dan nou vir jou een opinie terug stuur. So hulle stuur vir jou een opinie terug. Wat jy dan doen is, jy maak een opsomming. En daai opsomming gaan jy dan gebruik om te kyk, kan ek uit die opsomming uit een besluit neem? Indien ja, dan is dit waar jou proces stop. Indien nie, dan vorder jy na die volgende een. Dan stel jy die volgende vraaluis op en jy stuur die volgende vraaluis aan die kenners. Daai vraaluis beantwoord hulle en hulle gee dan vir jou een nieuwe opinie ten opzichte van vraaluis nummer 2. Dan maak je weer een opsomming en jy kyk, kan ik besluit? Ja, en dien dan, stop die proces hier en jy gebruik dan die opsomming om die besluit te neem. So jy los die probleem op door die techniek te gebruik. 
Dit is een goede ding als jij nou die anoniem gedeelte van die techniek en afneem, maar nie meer, jy hoef nie noodwendig die mensen te ken nie, hulle hoef jou nie te ken nie, jy skry genet die kindige se opinie ten opzichte van wat die probleem is. So daar hoef nie consensus te wees nie, en omdat daar klomp mense is, kan daar daar nie consensus wees nie. As jy nou kyk na krachtveldanalyse, nou die, die mooie Engelse woord vir dit is een force field. Nou vir julle wat um, Star Wars en Star Trek en so kyk, gaan dan nou dalk beter verstaan. So hier is die eienaar, hy is in die bezigheid, en julle kan nou sien uit die wonderlijke sketse, hoekom ek nie een kunsonderwijzer is nie. So jy gebruik dan die krachtveldanalyse en jy soek vir twee goed. Jy kyk na dit wat vir die verandering is, of iets wat een voordeel tot die verandering kan wees, of jy kyk na dit wat die verandering teenstaan. So jy kyk na jou nadele en jy kyk wat dit teen dit specifiek staan. Nou hierdie gaan hulle ook vir jou kan vraag om in een proces te verduidelik. So hoe pas jy dit toe? Want nou moet jy die situasie bespreek. So jy gaan die uitdaging of die probleem in die middel neerskryf. Jy gaan dan dit wat vir en dit wat teen is, gaan jy lys en jy gaan sê, dit is, die proble- dit is wat teen die verandering, of nie probleem nie, verandering, kom ons skryf eerder verandering in die middel. So dit gaan oor verandering. So, wat is teen die verandering? Wat is vir die verandering? Wat is die voordele? Wat is die nadele? Jy gaan dan die lysie maak, so jy skryf neer, dit is vir, dit is vir, dit is teen, dit is teen. Dit is dan die volgende stap. Nou gaan jy elke een van die, een punt uit vijf toeken. Vijf, want dit is een groot invloed, of een, dit is een minder groot invloed. Jy gaan dan vir elke een, een punt gee. En elke een wat de punt kry, gry jy dan een totaal aan die einde. So dan beteken jy praat van 13, 3, 16, 11. So dit beteken jy gaan een totaal kry en jy gaan dan een aanbeveling maak of jy gaan een besluit neem na gelang van wat die uitkomst is. Indien die uitkomst positief is, soos dit nou toevallig hier is, gaan jy bijvoorbeeld dan sê, dit is positief en daar is genoeg. Jy kan ook die, die, uit die teen uitkomstverandering kies, want dit is iets wat jy nie oorweeg nie, al is dit een beter optie. Jy gaan dan kyk oor hoe jy die aanbeveling gaan maak en waarop jy jou besluit gaan baseer. As jy kyk na dinkskram, nou dinkskram is een faciliteerder wat een groep mense het en die groep mense gaan dan met idees voor een dag kom. So jy het die groep mense wat met idees kom en dit is een idee jyn en weer, jyn en weer, dit is spontaan, die idees vloei, maar die groep als een geheel gaan dan besluit. So, ja, dit is goed, want mense kan kreatief wees. Dit is een goeie ding, want dit stimuleer die kreatieve denken. Die probleem is, nou kry jy die een persoon wat een baie sterk persoonlijkheid het en neem die hele proces oor. So, dit is goed, want het stimuleer die kreatieve denken, maar dit kan een probleem wees, want een persoon kan nou bijvoorbeeld dit oorneem. Die probleem is, dit is om in een WhatsApp groepen besluit te neem, dit is ongelooflik tydrobend, want dit betekent die groep moet dan nou op een finale antwoord kom, so die idees word neergeskryf en jy beoordeel nie mekaarse idees nie, maar dit is baie tydrobend. 
Nou kijk jij naar nominale groeptechniek. Nou, nominale groeptechniek en uitsluitelijk ver verduidelijking doel eindes, is georganiseerde dingskram. Je hebt nog steeds een faciliteerder wat die probleem of die idee uitstuur. Maar jij hebt kleiner groepen wat eers met idees voor een dag kom, so is een dingskram wat daar gebeur, dan kom dit met een antwoord voor een dag. Die faciliteerder gaan dit dan nou op een wetbord gaan hy die idees neerskryf, so dit beteken jy focus op sekere, jy focus op jou beste. So daar is stemme wat tel, om te kyk, wat is die gedeelte, en allemaal het gelijke sê, in die finale besluit. Die probleem is, omdat daar groepen is, kan daar dalk nie consensus bereik word nie, so dit mag dalk een probleem wees, en dit is net so tydrovend, want die groep moet besluit. Maar omdat dat kleiner groepen is, betekent het mensen kan mekaar aanmoedig en elke lid is in die dingskram en elke lid kan dan een beter geleentheid krijgen om een opinie te leven. Ons kyk na ethiek en professionalisme. So, ethiek en professioneel. Dit is die, die twee gedagtes nou, dit is baie verskillend, maar dit is ook baie nabij aan mekaar. So, die, die hele idee waarna jy kyk en die val op jy focus, is die feit dat jy kyk na ethische gedrag en professionele gedrag. Jy moet weet dat ethiek focus op wat is recht en wat is verkeerd, en jy kyk dat die, die, die maatstaf is dan die samenleving. So, dit beteken wat allemaal als mens aanvaar als recht en verkeer. Jy kyk ook na morele waardes wat dan focus op dit wat aanvaarbaar is. En die aanvaarbaarheid focus dan op wat sien die samenleving als aanvaarbaar. Die recht en verkeer, die gedrag ten opzichte van ethiek focus op die reputatie van een beroep. So dit beteken hoe mensen jou zien, hoe mensen een dokter zien, een procureur zien, een bezigheidsman zien. So dit gaan oor wat er gedrag verwacht gemeenschap, die samenleving ten opzichte van die specifieke persoon. Dan kijk je naar je professionele gedrag. So je kijkt naar wat is recht en wat is verkeerd en dit is nou specifiek in die onderneming. So in die bezigheid, wat is, word gesien as recht en verkeerd. So jy kyk na standaarde wat gestel word ten opzichte van wat die gedrag is van die specifieke onderneming. So die bezigheid zelf, die mensen in die bezigheid. En dit focus dan op die kompas van besluitneming. So dit beteken wat ze besluiten word geneem en is dit dan recht of verkeer? Is dit als gevolg van of op datum met die standaarde wat gestel is? So dit is hoe je kan differentiëren tussen ethiek en professionalisme. Dan kijk je naar onethische sakepraktijke. So, onethies is nou ten opzichte van wat die gemeenskap aanvaar as onethies. So, een onethiese, ons gaan kyk na hierdie specifieke drie. So, jy focus op onethiese sakepraktijke, nou oneerlijke advertenties is waar jy tweedehandse goed adverteer as niet. So, jy adverteer dit als niet. Nou, dit is een probleem, want het is onrechtvaardig 
en onbillik. Nou die onbillikheid achter dit is, jy gaan nou jou verbruikers geld vooral vergoed, wat nie niet is nie, maar hulle betaal dan nou een nieuwe prijs daarvoor. So dit is onrechtvaardig, so jy adverteer dit verkeerd, so daar is basis een leen wat jy dan nou um, adverteer. So dit wat jy sê is nie die waarheid nie. So die strategie wat jy dan nou op gaan focus ten opzichte van dit is, jou verbraam met die communicatie netwerk wees tussen jou en jou verbruikers en jou verbruikers moet dit dan rapporteer. As jy sien dat ander ondernemings dit doen, moet jy dit um, rapporteer. So die strategie is dat die verbruikers moet dit rapporteer en jy kyk ook na um, bezighede. moet dit dan nou ook rechtvaardig hou. So, dit moet gerapporteer word, so dat dit verander kan word, en beter gemaakt kan word. As jy kyk na prijzen van goedere in landelike gebiede, die probleem wat dit is, die onethische gedrag achter dit, is die oplaas van prijzen. So dit beteken jy vraag baie meer voor een product as wat onder normale omstandighede sou gebeur. So jy sit extra wens by, want baie mense rechtvaardig dit, ek is ver, dit kost baie om te vervoer, maar dit is dalk nie noodwendig nodig om dit soveel te verhoog nie. So sommige bede, besighede voeg meer as nodig by die prijs, om dan nou die product te verkoop, want baie keer het die mense nie een kese nie, daar is net een onderneming. So, Jy, 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 jy steel, en ek gaan het nou specifiek in aanhalingstekens skryf, jy steel by die verbruikers, so jy neem um, inkomste weg by die verbruikers, omdat jy meer vraag as wat nodig is. So die strategie wat daar nou moet gekyk na word vir dit, is die communicatie tussen die verbruikers en die onderneming, jy moet daar nou kyk na billike prijse, so daar moet gevra word dat die onderneming billike prijse um, vra vir hulle goedere. As jy die onderneming is en jy moet so baie geld vra vir die goed so dat jy kan wens maak, kyk jy na jy werk saam met jou verskaffers, om dan nou te kyk of jy nie een beter prijs of goedkoper vervoer um, kan kry om billike kostes ten opzichte van dit te heen, so dat jy nie buitensporige prijse hoef te vraag vir jou producte nie. Belasting ontduiking gaan oor jy verklaar nie alles nie. So jy beteken die inkomste wat jy kry, verklaar jy definitief nie al die inkomste nie. So dit is dan nou ook een leen wat jy vertel, so jy sê daar is meer daar is minder inkomste as wat daar is, um, so dan die probleem met dit is, nou kry die staat minder geld om werk te kan doen wat hulle veronderstel is om te doen. So dit is die probleem, so besighede wat ontduik, die, die, die gevolg van dit is, dat daar dan boetes kan wees, of jy kan ek um, tronkstraf kry so daar is definitief um, gevolge in plek en dan hoe dit dan nou anteer word, so die strategie wat jy na kyk, as jy specifiek na dit kyk, kyk jy na um, belastingopgaves wat dan nou ingedien word en dit beteken dis reg dis eerlik en natuurlijk op datum en jy kyk na um, belasting wat betaal word, en jy moet alles betaal wat jy moet betaal, en dit dan ook op die rechte tyd betaal. So dit moet betijds betaal word. Dan kyk ons na onprofessioneel, so dit beteken die groot verskil is, onethies gaan oor dit wat die ondernemingse beeld beinvloed. 
Nou kijk je naar onprofessioneel gaan oor wat die mens in die bezigheid doen. So seksuele teistering is waar jij mensen ongemakkelijk laat voel, als gevolg van um, seksuele goed wat jij sê. So dit is definitief gekoppeld met man, vrou, 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 man, man, wat ook al die geval is, dit gaan oor die seksuele aanmerkings wat jy maak, goed wat jy sê. So, jy word ginsies beloof. So, dit is ongemakkelijk als gevolg van dit. Die, die groot probleem met dit is, omdat daar ongemakkelijkheid is, beinvloed dit dan nou die productiviteit van die werknemer wat geteister word. So, hoe jij daarmee werk, wat die onderneming kan doen, die strategie wat jij een plek zet, is daar moet uh, klachtensysteem wees, so daar moet, onge, daar moet um, communicatie wees in die onderneming en wat daar nou gebeur is, daar moet uh, beleid wees ten opzichte van seksuele teistering en als gevolg van die seksuele teistering beleid is daar dan ook um, jouw gedragscode. So dit beteken, as jy dan in die gedragscode die beleid het, beteken dit hulle kan um, disciplinair gestra word, of disciplinair verhoor word, as gevolg van dit, maar daar moet een beleid wees, om te sê wat jy mag en mag en nie mag doen. Nie. Dan kijk je naar ongematigde gebruik van werkplek fondse, onthou nou net, dis nie net fondse nie, die fondse kan ook jou um, bates wees. So dit beteken, dit is nie net geld nie, dit kan ook voertuie wees, enige bates wat jy gebruik. So die, 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 Engelse woord is resources. So dit wat jy gebruik, so alles wat die onderneming het, word dan nou gebruik vir ander doel so dit beteken die internet word gebruik om um, fliks af te laai, en dis moest nou nie waarvoor dit veronderstel is om te gebruik word nie. So dit beteken jy gebruik dit vir een ander doel, en dit is dan nou verkeerd. Dit beteken dat kostes van die onderneming verhoog, en as die kostes verhoog beteken dit jou profijt of jou wens raak al laar. So, die, re, die manier hoe om dit te hanteer, die strategie wat jy in plek sit, is daar met gereelde audits gedoen word. So dit moet weet, jy moet weet, wat er werknemer is gekoppel aan, wat er bate, of dit nou die geld is, of wat, en jy moet dan nou kyk, wat die gebruik daarvan is. So jy moet kyk, hoe die baat is, van die onderneming aangewend word in die proces van werk wat gedoen word. Misbruik van werktijd is baie eenvoudig. Jy doen privaat goed in werksere. Of jy te saai daarsel en jy hardloop jou eie bezigheid nou terwyl jy by die werk is. So dan kyk jy na um, werksere wat gemors word so dit beteken die onderneming betaal die, 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 belast, die belasting, betaal die werknemer vir werk wat nie gedoen word nie. So jy bekyk na hoe kan jy um, die werksere terugkry, so dit beteken daar is sperdatums wat nie gem, gemaakt word nie, en jy kan ook dan nou kliënte verloor, as gevolg van sperdatums wat nie gemaakt word nie. So die strategie wat jy in plek sit, is jy kyk specifiek na um, jou gedragscode, en jy kan dan, die gedragscode kan dan in een disciplinaire um, situasie ontaard, waar hulle dan aangetla word as gevolg van dit, en jy moet ook dan nou praat met die werknemer om seker te maak dat hulle weet dit wat hulle doen is teen die gedragscode.
Dan die laatste gedachte is die King Code. Nou, King Code is deel van wetgeving aan die begin van die jaar. So jy kyk na um, goeie jy kyk na goeie burgerskap. So, korporatieve burgerskap. So, hoe die bezigheid homself hanteer. Dit is dan nou specifiek vir publieke maatschappijen wat gelys is op die JSE en dit word aanbeveel vir enige ander ondernemings. Nou kyk jy na King Codes beginsels. So waarop is dit gebaseerd? Die beginsels waarop dit gebaseerd is, is deersichtigheid So die deersichtigheid beteken dat daar is communicatie tussen die belanghebbendes en die onderneming. Besluiten wordt duidelijk geneem en besluiten is openlijk beschikbaar oor hoe dit geneem word. Jy moet ook kyk na die um, aansprekelijkheid. So dit is die tweede beginsel waarna jy kyk, so dit beteken daar is gereelde communicatie. Die financiële state word geoudit, die bezighede word aanspreeklik gehou vir besluite wat hulle neem, en dan krijg je ook verantwoordelijkheid. So dit is die derde beginsel, en die die beginsel is gebaseerd op programmen wat kyk naar die gemeenschap en hoe die onderneming ook die omgeving Um, beinvloed, so die feit dat daar nie een groot inpak om die omgeving is nie. Onder King Code gaan ons kyk na um, professionele verantwoordelike en ethische sakepraktijken. So hoe kan die onderneming professioneel, ethisch en verantwoordelik handel. Die eerste ding, kyk na billike lone, en as jy nou kyk na billike lone, kan jy ook kyk na een veilige werksomgeving. So, hoe die onderwateromstandighede werk die werknemers. Dan kyk jy na gehalte goedere en dienste, so die producten wat hulle lewe, die diensten wat hulle lewe, jy gaan ook kyk na om ondernemings oop te maak ten koste van ander nie, so dit beteken jy maak een onderneming oop specifiek om die competitie dan nou te na te kom, of die feit dat jy respect in die onderneming moet doen, so dit beteken jy behandel jou werkers, en jou werknemers met respect. Kom ons kyk na mensenrechte. So, die definitie is, mensenrechte is rechte, so dit is iets waarop jy gerechtig is, en die feit dat jy een mens is, beteken dit dat jy mag staat maak op sekere goed en sekere behandelings, en dit word ons dan gegin as gevolg van die handvest van rechte, wat kom uit die grondwet. So as ons kyk na mensenrechte wat van toepassing is of meer van toepassing is in die werksplek, dan kyk ons na die recht van privaatheid. So dit beteken, dit gaan oor inlichting. So inlichting van een van werknemer mag nie beskikbaar gestel word um, aan mense of wat ook al die geval is nie. Jy kyk ook na um, MIV status van een mens wat baie vertrouwelik hanteer moet word en jy kyk ook na correspondentie, so inlichting. Um, jy mag nie ander mense sy inlichting lees nie, briewe, um, e-posse. Al daai is privaat en moet so 
hanteer word. Dan, as ons kyk na waardigheid of respect, dan gaan dit oor mense moet gelijk hanteer word, moet ewe hanteer word en jy moet die mens raak sien. Um, so jy kan nie gaan met um, as gevolg van economische status mense anders hanteer nie. So daar mag geen um, vernedering plaas vind in die onderneming nie en mag ook nie mense werk gee om te doen wat hulle dan nou op die einde van die dag verneder nie. Billigheid gaan oor gelijke geleentede. So dit beteken, allemaal moet ewe hanteer word, allemaal moet ewe um, geleentede gegin word en dan ook um, gelijke werk en gelijke betaling, so dit beteken, jy kan nie diskrimineer ten opzichte van, sekere mense wat sekere werk doen, word meer betaal nie, en dan ook, moet jy seek, moet die onderneming seker maak, dat um, wetgeving geïmplementeer word, so dit beteken, al die wette moet gevolg word, dan vrijheid van spraak en uitdrukking, so dit beteken, daar moet communicatie wees, en hierdie communicatie moet dan geskiet tussen alle vlakke van bestuur. So dit beteken, daar moet oordentelike communicatie wees tussen die bestuurders en die werknemers, en as gevolg van um, moet jy dan ook kyk na um, platform wat gegeven word vir griewe so griewe moet aangespreek kan word en dit is dan ook as gevolg van die um, wet op arbeidsverhoudinge. Dan kyk ons na inlichting, so die werkers moet toegang het tot inlichting en hierdie sekere inlichting is dan nou inlichting wat kom van die regering, so ons praat van um, wetgevingsinlichting moet aan hulle, moet aan hulle uh, beskikbaar gestel word en jy moet ook dan nou ingelig word as daar veranderinge in hierdie wetgeving is. As jy kyk na veiligheid, sekuriteit en beskerming van lewe, dan moet die werksomgeving moet veilig wees. So jy moet in een veilige omgeving kan werk sonder gevaarlike producte of areas. Jy moet ook um, alle beskerming gebied word in die onderneming, so dit beteken kleren of handskoene of al die type van goed, en dan moet jy ook voldoen aan um, die WVBS. Dan kyk ons na ekonomiese, sociale en kulturele rechte. Nou, ekonomiese rechte gaan oor hoe een mens geld verdien vir werk. So dit beteken, wat is jou moendlike um, geleentheid om geld te verdien? So dit gaan oor um, hoe jy betaling verdien. So dan, as jy kyk na die ekonomische rechte wat mense het, is jy kyk na um, geen mens mag gedwing word om te werk nie. So geen dwang arbeid nie. Dan, jy moet kyk na billike loone, so dit beteken, dit moet volgens die um, <coughs> basisse dienstvoorwaardes betaal word. Jy moet kyk na veilige werksomgeving, want as jy nie in een veilige werksomgeving werk nie, beteken dit, jy kan dan moendlik nie geld verdien nie, wat dan teen jou ekonomische reg indruis. Dan ook, jy mag kyk na uh, vakbonde, so jy mag behoort aan een vakbond, of selfs dan nou een vakbond stig. As jy kyk na kulturele rechter, dan gaan dit oor die kultuur, so waar jy vandaan kom, 
as mens. Um, so jy kyk na, wat is een kulturele reg, die feit dat jy jou eie taal mag praat. Maar, onthou, die bezigheid word het een specifieke taal. Meeste bezighede functioneer in Engels. So dit beteken, hierdie eie taal moet dan in aftijd gebeur. Jy mag nie aandring dat mense met jou een specifieke taal moet praat, ten sy dit die bezigheidstaal is wat meeste van die tyd Engels is nie. Dan ook, jy moet mense aanmoedig om aan kulturele activiteit te deel te neem. So jy moet um, net neem. So dit beteken, jy moet mense aanmoedig om seker te maak dat hulle leef volgens hulle specifieke kultuur. Dan moet jy ook die specifieke perspektieven van verskillende kulturen in acht neem. So jy moet kyk wat is die achtergrond waarvan mense uitkom en jy moet ook dan in jou onderneming verdraagzaamheid skep. So dit beteken mense moet ingelig wees ten opzichte van die verskillende kulturen van hoe alles dan nou specifiek moet gebeur. As jy kyk na die sociale rechten, so jy kyk na sociale zekerheid. So dit beteken, jy moet as mens kan bestaan. Jy moet kyk na um, vrijheid van beweging, so dit beteken, jy mag nie mense beperk en hulle bijvoorbeeld by die werk toesluit sonder dat hulle mag huis toe gaan nie, en dan ook die sociale reg is um, minderjarige werk. So jy mag nie mense wat minderjarig is forseer om werk te doen nie. So, as mens nou specifiek in die detail ingaan, nou kyk ons na voorbeelde wat hulle nou focus op um, specifieke rechten. So jy krij jou kulturele rechten, jou maatschappelijke rechten en jou economische rechten. So as jy kyk na gee besighede raad oor hoe hulle kulturele rechten van werknemers in die werkplek kan bevorder, dan moet jy kyk na die punte toekenning, so dit beteken jy moet asseblief in vol sinne skryf. So die 6 beteken jy moet dan drie verskillende punte hee, want dit gaan dan elkeen twee punte wees. So die eerste een, hoe jy dan nou um, kulturele rechten in die werkplek kan bevorder, is hulle moet hulle eie taal kan praat, of toegelaat word, om hulle eie taal te kan praat tydens hulle aftuie of hulle vrije tyd by die werk. Jy kyk na um, moedig jy mense aan om aan kulturele activiteiten deel te neem. So jy moet seker maak dat mense hulle kultuur uitleef en jy moet dan ook kyk na luister oor hoe mense uit hulle eie perspektief kan probleme oplos. So jy moet kyk na nodige oplossings vanuit een kulturele perspektief. Dan stel meneer voor waarop maatschappelijke rechten in die omgevings, of in die werksomgeving kan bevorder word, so besighede moet verseker dat um, on die, die, die werknemers sociale zekerheid het. Maar ook, onthou, dis 8 punte, so dit beteken jy gaan 4 volsinne moet hee, om dan nou dit te kan verduidelik, so jy moet seker maak dat werknemers sociale zekerheid het, wanneer dit kom by um, die verskillende omgevings. 
jy moet onthou dat um, vaardigheidsontwikkeling op geleentede gebied moet word, so dit beteken daar moet geleentede wees vir die werknemers om dan nou hulle vaardighede te kan verbeter. Um, mense moet of die onderneming moet werknemers registreer vir jou WVF. Jy moet ook kyk na speciale geleentede wat moet um, deelgeneem word aan so speciale geleentede soos um, Wereld Vigsdag bijvoorbeeld, um, dit is om die sociale geleentheid of die maatschappelijke so so, um, geleentheid te bied. En dan kijk je ook na um, moendelike gezondheidszorg. Bij die onderneming en hierdie gezondheidszorg word dan nou gefokus op um, bijvoorbeeld een kliniek wat op die perseel aangebied word, uh, bijvoorbeeld soos in een myn, sal dit dan nou definitief gebeur. Wanneer jy kyk na jou ekonomische rechte, so dit beteken mens mag nie gedwing word um, om te werk, so jy mag nie onder dwang arbeid wees nie, die onderneming um, moet billike lone betaal, jy kyk na um, veilige of gezonde werksomstandighede en dan ook jou vierde een wat dan nou beteken jy mag by een vakbond aansluit of jy mag een vakbond stig en dan onthou hulle vraag dan nou vir vijf, so jy mag dan ook aan wettige stakings deelneem. En as jy kyk na um, hierdie twee, dan beteken dit jy gaan, um, dit is as gevolg van jou wet op arbeidsverhoudinge. Dan kyk ons na concepte wat val onder mensenrechte. So, concepte beteken inclusiviteit is jy sluit mense in. Daar is geen um, afscheiding, geen verdeling um, wat gebeur in die onderneming nie, so jy mag nie mense uitsluit nie. So, daar is geen uitsluiting wat gebeur tydens of onder dit nie. As jy kyk na diversiteit, so diversiteit gaan oor verskillend wees. So, het is verskillende mense en die, die verskillend is as gevolg van ras of ouderdom of geslag. En as jy dan nou kyk na diversiteit, beteken dit jy mag nie mense uitsluit as gevolg van hier die verskillende goed nie. So, inclusiviteit en diversiteit gaan dan nou baie mooi saam. So, die diversiteitskwesties kyk jy na um, armoede, ras, geslag, taal, ouderdom, kultuur, geloof, gestreemdheid. So, dit is hoe jy um, kyk na mense wat um, verskillende sociale, ekonomische omstandighede of achtergronde kyk. Jy kyk na um, ras, so different, dis, die verskillende rasse, so daar mag nie diskriminatie wees as gevolg van die verskillende rasse nie. So jy kyk na hoe is dit een kwestie en dan kan jy ook kyk na hoe die onderneming dan nou hierdie spesifieke kwesties kan aanspreek. So, 
jy moet armoede focus op, jy moet mense beloon of betaal vir dit wat gedoen word. Jy kan nie discrimineer of verskillende betaal as gevolg van um, verskillende ekonomische achtergrond nie. Jy moet ook dan, ras mag jy nie um, discrimineer nie, so allemaal moet dan nou diezelfde hanteer word ten opzichte van geslag is die grootste focus op gelijke werk is dan nou gelijke betaling so jy mag nie um, verskil oor hoe jy mans en vrouwens betaal nie. Dan jy moet opleiding voorzien vir die officiële um, bezigheidstaal, so as die bezigheid of die ambtelike taal van die onderneming dan Engels is, moet jy seker maak die mense is Engels machtig, so in die moendlik kan jy dan een tolk aanstel, of die contracten moet een verstaanbare taal wees. Dan moet jy kyk na ouderdom, so die diversiteit kwestie ten opzichte van ouderdom, jy mag nie um, bevordering bijvoorbeeld koppel aan een specifieke ouderdom nie, dit moet op merite gebeur. Dan kyk jy na kultuur of geloof, so die onderneming moet sensitief wees ten opzichte van um, kultuur en kulturele daag, kulturele feeste. Dan moet jy ook kyk na gestremdheid wat dan um, focus op mense wat uh, geaccommodeer moet word ten opzichte van hulle gestremdheid. So dan kyk ons na moendelike vraag, so maak een lys van 6 diversiteits kwesties, so dit beteken dit is kwesties, dan is dit um, dood eenvoudige lys van 6, dit sal dan nou 1.1 kwesties, so jy moet 6 lys, so ons kan dan kyk na armoede, ras, geslag, taal, ouderdom, kultuur, geloof en gestremdheid, so dit sal dan jou lys wees, so dan beteken die volgende vraag, is het vraag verduidelik implicaties, nou implicaties beteken dan wat volg as gevolg van, so as privaatheid ingestel word in die onderneming, wat volg as gevolg van die feit dat um, mensenrechte van toepassing is. So, die focus is dan om te kyk na hoe bevorder die onderneming privaatheid, hoe bevorder onderneming gelijkheid, hoe bevorder die onderneming vrijheid van spraak en uitdrukking. So, jy moet dan specifiek focus op wat volg, wat moet die bezigheid doen as gevolg van dit. Ons kyk na beleggings, en beleggings kan verdeel word in twee hoofde, so dit beteken versekering en sekuriteite, en jy kyk dan na versekering, en die, die concept van versekering is, jy neem dekking uit vir iets wat, moendlik kan gebeur, en die moendlike gebeurtenis is dan nou verlies. So dit beteken of jy kan kyk na skade aan bates of versekerde items. Sekuriteite kyk jy na beleggings. So dit beteken jy kan kyk na beleggingsgeleentede en dit is dan nou waar jy kan kyk na wat er type beleggingsgeleentede het, daar is bestuurde portefeljes, jy kyk na skuldbriewe, en skuldbriewe is dan nou ook dit wat jy, waar jy die, die, die skuld verkoop, om geld in te win, en die mense wat die skuldbriewe koop, vorder dan die gelde in. Jy kyk na een stokvel, waar mense 
saamspaar, jy kyk na waagkapitaal, waar mense bele in nieuwe ondernemings, jy kyk na levensversekering of uitree aan die tyte, dit is waar jy belegging maak wat uitbetaal tot op een sekere datum, en jy kan ook kyk na 32 daal um, kennisgeving rekening. Wat ons ook na gaan kyk, is ons kyk na aandele, waar aandele gewoonlik deel is van jou bestuurde of beheerde portefilies. So versekering, kyk jy na dekking, wat moendelike verlies of skade dek, so dit beteken jy is, beteken jy betaling as gevolg van die skade of die dekking. Jy krij dan nou ook jou versekering, jou kortermijn versekering, en jy krij jou assurantie, wat dan nou ook jou langtermijn versekering is, en dit is dan nou vergoed wat definitief gaan gebeur, so jy kyk na dood of aftrede, en jou gewone korttermijn versekering is iets wat moendlik kan gebeur. So die skade wat jy dan nou verlies, of die skade wat jy kan hee, is dan nou vir moendlike gebeurtenisse. Dan kyk ons na die types versekering wat jy kan kry. So, jy kry jou verplichte versekering. Jou verplichte versekering is dan nou goed soos jou werkloosheid versekeringsfonds, wat die onderneming moet uitneem, dit word, gef, word bevonds dier 1% dier jou werkgever en 1% wat afgetrek word by die werknemers en salaris en dit word dan nou aan SARS oorbetaal en die werkloosheid versekeringsfonds betaal dan uit indien iemand werkloos sou word. Dan kry jy ook, jou versekering is jou pad ongelukke fonds so dit beteken die uitbetaling wat gebeur, so dra iemand seer gekry het in uh, motorongeluk of op een op pad en dan kyk jy ook na jou vergoeding op beroepsbeserings en sektes wat dan nou uitbetaal dier die wet wat ons in, in wetgeving gedoen het in vraagstel 1 en dit is dan nou um, vereiste dat die onderneming moet geregistreer wees en daai registrasie moet gebeur voor daar een uitbetaling of een eis kan wees teen die vergoedingsfonds. Jou nie verplichte versekering, kyk jy dan na verzekerbare risiko's. So wat is een risiko wat jy wel voor um, on versekering kan uitneem, so jy kyk na diefstal, inbraak, geld in transie toe, so dit beteken as jy um, geld vervoer in een van die veiligheidswaans, jy kyk na brand en dan ook na natuurrampe. So dit beteken jy kyk na wat moendlik kan gebeur en dit is dan nou versekerbare risiko's. Jy moet dan ook weet wat hierdie volgende beteken, so oorverseker beteken jy verseker vir meer as die waarde van die, van die bate, so dit beteken jy neem versekering uit, bate kost jou 50.000 rand en jou versekering is uitgeneem vir 60.000 rand. Dit beteken jy betaal een hoer premie en die waarde waarvoor dit verseker is, is meer. Onder versekering is dan, wanneer jy uitneem, verminder as die waarde van die bate of die markwaarde. Dit beteken jou bate is nog steeds 50.000 rand waard en jy neem dan versekering uit vir 40.000 rand, so dit is dan minder, so jy is onder verseker. Jou afreidloosiele maak dan voorsiening vir onderversekering. So jy gebruik ook hierdie formule om dan nou die waarde berekening te maak. So die afreidloosiele be, bedoel dat jy proportioneel uitbetaal sal word 
en dit beteken dan, dit kom daarop neer, jy gaan een percentage kry van die bedrag geld. So as ons die formule gebruik hieronder, kan jy die vir die, 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 sien wat ek bedoel, dan kyk jy na, so jy is verseker vir 40.000 rand, die waarde van die bate is 50.000 rand, en jy maal dit dan met die skade, kom ons vir algemeen mens onthaal, we sê die skade was 15.000 rand, so dit beteken, jy gaan proportioneel uitbetaal word, slechts 12.000 rand, so dit is minder as die bedrag. Jy moet ook dan net verstaan, dat oorversekering beteken nie, jy gaan meer as die 12.000 rand kry nie, 12.000 rand is dan, of 15.000 rand is die maximum, hulle kan nie meer as die skade uitbetaal nie, maar die afreid losiele bereken, dat as jy onderverseker is, jy dan nou proportioneel uitbetaal word, vir dit. As jy kyk na beleggings, en jy kyk na die sekuriteite, of jou beleggings uh, moendlikhede, is die goed wat jy moet oorweeg, um, die faktore wat jy moet in acht neem, wanneer jy versekerings bes- of uh, beleggings besluiten moet neem. Kijk jy na, wat is jou opbrengs op jou belegging? So wat kry jy uit as jy die belegging gemaakt het? Jy kyk ook na risiko. Nou risiko verdeel hulle gewoonlik in klein, medium en hoë risiko beleggings. Dit beteken is daar een kans om alles te verloor. So kan ek dalk die belegging verloor. Nou gewoonlik, hoe hoer die risiko, hoe hoer is die opbrengs. So hoe groter die kans dat jy die belegging kan verloor, hoe groter is die opbrengs wat jy gewoonlik kry op jou belegging. Dan kyk ons na liquiditeit, so hoe makkelijk kan jy jou belegging in geld omskakel? So as, hoe vinnig kan jy om verkoop, as jy kyk na aandele, is half dadelijk verhandelbaar, jy kan het verkoop en jy kan die geld kry, as jy kyk na een huis as een belegging, vat het een rukkie langer om die huis te verkoop, as wat het vat om aandele te kan verkoop. As jy kyk na belasting, dan kyk ons nie na belasting ontduiking as deel van um, ethiek of professionele gedrag nie. Jy kyk na belasting as uh, rede vir hoe jy besluit wat jou belegging gaan wees. So jy kyk dan na jou belasting koers en wat jou wat jy uitkry na belasting so dit beteken is dit nog steeds een goeie belegging dan kyk jy ook na jou inflasiekoers so as jy kyk na inflasie, so inflasie is die um, jaarlikse presentatie waarmee goedere en dienstese prijse opgaan, so dan wat is jou inflasiekoers so jy gaan dan nou moet kyk wat is my inflasiekoers en wat is my opbrengs op belegging en jou opbrengs op belegging moet dan groter wees, die koers moet groter wees as inflasie so dat jou belegging dan kan groei. Dan moet jy ook kyk na jou beleggings tydperk, so dit beteken hoe lang jy jou belegging wil wegsit dit gaan ook bepaal wat jou opbrengs gaan wees, hoe korter die belegging, hoe kleiner gaan die opbrengs wees, so jy moet kyk na wat jou specifieke beleggings tydperk is, en wat jy dan ook kan bekostig. As ons kyk na aandele, dan focus jy op die verskillende types aandele, so gewone aandele kry dan dividende indien daar wins is. So indien daar wins gemaakt word, dan word dividende uitbetaal. 
voorkeerandele of zekere voorkeerandele, krijg dan dividende. Of daar nou wens is, al dan niet. Je krijgt nog steeds die uitbetaling. Zo so ongeacht of daar wens gemaakt wordt, daar is dan een vaste koers. Wat gebruikt wordt om bereken, die dividende te bereken. Bonusaandelen is aandelen wat uitgereikt wordt. In plaats van dividende uitbetalings. So as daar nie dividende uitbetaling kan wees nie, maar daar was een wens gemaakt, dan reik hulle um, onbetaalde, ach, dan reik hulle bonus aandele uit. En dan krijg je ook jou stichters aandele, wat dan nou uitbetaal word aan jou corporateurs, so dit beteken die mense wat die maatschappij begin het, hulle is jou incorporateurs, en jou incorporateurs krijg dan stichters aandele wat uitgereik word aan hulle. As ons dan nou kyk na een renteberekening, net so vir oulaas, jammer ek sien nou die ding is in Engels, so um, daar is een vaste belegging, um, daar is een vaste belegging vir 2 jaar en die bedrag is 30.000 rand en dan praat hulle hier van wat er bank, die bank, een bank gee enkelvoudige rente, so daar is jou enkelvoudige rente, en hier is saamgestelde rente, so dan beteken dit, hoe gaan jy die berekening maak, so die renteberekening, ten opzichte van enkelvoudige rente, gaan jy jou hoofdbedrag gebruik, wat dan nou die 30.000 rand is, maal met jou rentekoers, maal met die tyd, wat 2 jaar is. So dit beteken, jy gaan een bedrag van 7200 rand in rente kry. Dan by saamgestelde rente moet jy onthou, jy werk die totale belegging uit, wat dan jou hoofdbedrag is, van 30.000 rand, en daar is tot die mag, en, asjeblief, onthou, maal met, 1 plus, jou rente, tot die mag 2, so dan kry jy een totale beleggingsbedrag van 37.632. Dit is jou totale bedrag. Dit beteken jou rente word dan bereken minus die 30.000 rand wat jou hoofdbedrag is en jy kry dan jou rente wat uitbetaal word as 7.632 rand. So dit beteken jy moet nou nou ook in een scenario soos die moet jy kyk wat die een is die beste belegging, hierdie een by voorbeeld, gaan dan na jou beste belegging wees, die saamgestelde rente, want saamgestelde rente, kry jy rente op rente, waar enkelvoudige rente, is een eenmalige berekening, vir die totale tyd, wat jy dan, die belegging voormaak. So bestuur en leiderskap, Nou gaan ons ook bykie terug en ons gaan kyk na graad 10 werk en ons gaan kyk wat is die verskil tussen bestuur en leiderskap. Want dit is een belangrike concept wat jy moet kan verstaan om te weet wat die verskil is. So, as jy kyk na leiderskap, dan is dit iemand sy vermoe so een uh, individu of een groep mense wat die vermoe het om volgelinge te lei. Dit is waar die groep mense of dan nou die individu mense inspireer en ook motiveer om beter te kan wees en op die einde van die dag doelwitte te kan bereik. As jy kyk na bestuur, gaan dit oor iemand wat in een posiesie geplaas word, as gevolg van um, 
een aanzoek wat gedoen is, so het is in een bestuurspositie geplaas. Jy kyk na die mens wat dan nou focus op die take van de bestuurder, wat dan nou ook jy moet beplan, jy moet organiseer, jy moet lei en jy moet dan kyk na beheer. So, die, die focus is klein bykie anders. En dan is dit ook, een bestuurder is in een gezagspositie. So dit beteken, daar is gezag wat saam met die positie kom. So as jy kyk na leiderskap, dan is dit wat mense sy gedrag beinvloed. So dit het een positieve uitwerking. Daar is innovering wat gebeur om te kyk na die langtermijn waar een bestuurder gefokus is op die take, die doel. So dit beteken daar is planne en daar is programme, processe, wat geïmplementeerd moet word en goed wat gedoen moet word. So, een leier kyk na wat gedoen word en hoekom dit gedoen word, waar een besteder kyk na hoe dit gedoen kan word en wanneer dit gedoen moet word. So, dit is baie meer korttermijn. Um, alhoewel bestuurder ook uh, langtermijn kan kyk, maar dit is korttermijn wat dan gaan in jou langtermijn in. So, een uh, leier het invloed waar een bestuurder opdracht te gee. So, dit beteken, daar is motivering by een leier maar daar is um, onderrug wat gebeur by besteder. So, een blijer is mens georiënteerd waar een besteder by voorbeeld taak georiënteerd is. Nou, omdat een leier en een besteder een span onder hulle het, kyk jy na die stadium van span ontwikkeling. Nou, Die stadium van spanontwikkeling focus dan op vorming, so die mense kom by mekaar van verskillende richtings af of uit die selle onderneming uit. Dan kyk jy na bestorming. So die bestorming beteken daar is een bekleierij. So in die groep is die mense wat nou by mekaar gekom het is daar beklei, want daar is nog nie gesag nie, daar is een bekleierij want die mense is bezig om mekaar nog uit te sorteer en mekaar te vind. Dan focus jy op normering, so dit beteken die groep begin oor eenkom. Daar is consensus, so dit beteken daar is nou um, een hiërarchie, so daar is bestuur, daar is vlakke wat geïmplementeer word en dan is daar ook die, die tyd of die oomlik wanneer verantwoordelikhede uitgedeel word, uitgesorteer is en allemaal weet wat die werkstijl in die proces gaan wees. Dan kyk jy na werksverrichting, so dit beteken dit is waar die werk gedoen word. En dit word dan nou gedoen volgens die verantwoordelikhede wat uiteengesit is, en dit is dan nou waar hulle werk en daar is richting, so daar is vordering, en dit is dan nou die verskil tussen dit en normering. So dan kyk jy na jou laaste een, wat ontbinding is, en dit is wanneer die doel bereik is. So dit beteken die doelwit is bereik en die span is nou klaar. So dit is dan ook om omdat die span ontbind, um, kan dit ook als die treertijdperk bekend staan en alle taken is dan nou voltooi 
en dit is dan nou ook waar die span uit mekaar gaan. So dit beteken hulle is klaar, die span beweeg aan. So kom ons kyk na die verskillende leiderskapstijle. So in plaas van om in vreselik detail in te gaan, gaan ek net basisse idees highlight ten opzichte van dit. So democraties is waar die leier die span sy opinies in acht neem. So dit beteken die leier kyk na wat die span sê en die leier focus op wat die span wil he. So die werknemers is deel van die besluitnemingsproces. So hulle kan hierdie opinies kan dan nou ook daar is idees hulle gee inzette of daar is terugvoer wat ook al dit mag wees. So daar is communicatie, maar die communicatie is twee richting. So dis weerskante toe van die bestuurder af na die mense wat onder die bestuurder werk, daar is duidelike um, gesag en daar is dan ook delegering wat plaas vind. So dit beteken die, die, die bestuurder kan werk uitdeel, maar daar is een baie gemotiveerde gedeelte wat um, deel van dit is. Die voordeel is dan die feit dat daar motivering is. Die negatieve gedeelte is, um, omdat jou span met voorstellen kom en die bestuurder half die spanse inzette gebruik, kan daar verkeerde besluiten geneem word, as gevolg van um, onervaring. So dit beteken die mense is nie noodwendig ten volle ingelig met wat die groot um, plan is nie. So besluitneming is tydrovend, so dit beteken dit is baie moeilik om tot een besluit te kom wat allemaal gelukkig maak en dis nie noodwendig effectief vir een krisis nie. Dit beteken jy gaan nie vinnige besluit kan neem nie. Autokraties is eenvoudig die bestuurder besluit. Hy neem niemandse opinies in acht nie, hy kyk glad nie na wat die volgeninge sê nie, hy is eenvoudig gefokus op dit wat moet gebeur. Die voordeel is, werk word gedoen. Doelwitte word bereik, um, jou skedile word gevolg, dit is lijnreg, daar is een opdracht en dit moet uitgevoer word, daar is directe toezicht, daar is streng beheer en dit is een goeie manier om werk gedoen te kry. Die probleem van, of die negatieve inpak van autokraties, is die feit dat daar kan conflict wees, want hulle stem nie noodwendig saam met wat gebeur of wat gedoen word nie. Mense is baie gedemotiveerd, so dit beteken hulle focus op die negatief, omdat hulle heel tyd net gesê word, en dit beinvloed dan op die einde van die dag jou productiviteit, wat ook op die einde van die dag jou um, winstgevendheid kan beinvloed, en dan daar is ook minder creativiteit, omdat mense nie noodwendig die geleentheid kry om anders te dink, of nieuwe idees meer voor een dag te kom nie. As jy kyk na bureaucraties, dan focus die bestuurder op die proces. So, die proces is die belangrike gedeelte. So, jy kyk na die processe wat gevolg word, jy kyk na die reels wat uiteengesit word. So, dit moet altyd akkuraat wees, dit moet altyd volgens een specifieke manier gedoen word. So die voordeel is, dit word dan nou streng beheer. So die beheermaatreels wat in plek is, is definitief en baie specifiek. 
Die mensen weet wat om te verwachten. Zo so hulle weet precies wat kom, wat leef voor, want hulle weet wat om te verwachten, want daar is bij je duidelijke instructies. Want dat is een proces wat gevolg wordt. Die negatieve impact van bureaucraties is, dit kan ongelooflijk complex wees. So dit betekent, dit is onnodig volgens die reels. Die proces is baie belangrijker als wat dit, um, as wat die uitkomst van dit specifiek kan wees. So daar is min aanpassings. So dit wordt niet verander nie. Dat is min aanpassings wat gemaakt kan word en die besteder gaan ook niet noodwendig inzetten aanvaar nie, want die proces is dood eenvoudigheid ingesit. So daar is definitief baie minder creativiteit wat deel maak van dit. Nou kyk ons na die lasses ver of die free rein, of die um, um, laat hulle doen, so dit beteken, so dit beteken hulle word vrygelaan. Jy werk met mense wat um, specifiek geskoold is, so die mense weet wat om te doen, Hulle weet wat die werk is, so die ondergeskikt is, het vrijheid. Dit is die keyword, sal ek maar sê, as jy kyk na wat die, as jy dit moet identificeren in een scenario. As jy kyk na die positieve inpak, dan beteken dit, die mensen is gemotiveerd, en hulle is gemotiveerd, hoekom? Want daar is vertrouwen want die bestuurder vertrouwt dat hulle hulle werk kan doen, dat hulle weet, en dit beteken, jy werk met kundige mensen, mensen wat niet noodwendig um, gesê hoef te word, wat gedoen moet word nie. Verantwoordelikhede is duidelijk uiteengestel, maar omdat jij nou kan doen wat jy wil, wanneer jy wil, kan daar een gebrek wees aan duidelijke richting, so dit beteken die mensen weet niet noodwendig precies wat om te doen nie, en dit is dan demotiverend als jij moet uitvind en uitvigur wat precies jij wil hee. Dit, omdat daar nie definitieve richting is nie, kan dit leid tot conflict en dit affecteer dan ook dat jouw productiviteit afneem, omdat daar een probleem is met mensen wat niet noodwendig weet wat om te doen nie. Dan kijk je naar charismatisch. Jou charismatische leier is die persoon wat jij hy is charming. Hij is een deskundige. So dit beteken dit gaan oor um, die visie en hy verkoop hierdie visie ongelooflik goed aan mense. Daar is resultate, so die werknemers is gemotiveerd. En dit is dan nou ook een positieve ding van dit. So daar is loyaliteit, want die, omdat die mense glo in die visie, is die mens ongelooflik inspirerend. Die probleem is, die leier glo, hy maak die span. So dit is die ding, hy is die belangrike ding, so sonder hom kan daar geen span wees nie. So die projekte kan dan skibreek lei, as die leier die span verlaat, en hulle is onverdraagsam. So daar is geen aanpassings nie, want hulle beskou hulle self as, hulle weet beter, en hulle is dan nou onvervangbaar, is dan nou die gedachte, wat saam met die mense loop, hulle weet, 
hulle kan, die mense kan nie sonder hulle nie. Transaksioneel is as jy iets doen, word jy beloon. As jy iets nie doen nie, word jy gestraf. So dit is die basisse concept van transaksie, transaksie wat gebeur, of jy doen dit, of jy doen dit nie. So dit is dan nou op die einde van die dag die gedachte dat mense is baie gemotiveerd, want hulle kry iets of hulle word gestraf as hulle dit nie doen nie. Die moraal van die werkers is baie beter, want as hulle hard werk, kry hulle iets as beloning, so en hulle weet ook wat die doelwitte is. So daar is definitieve doelwitte en daar is definitieve uiteengesitte um, instructies. Die mense weet wat hulle moet doen. Die negatief rondom dit is die mense kan baie makkelijk verveeld raak. En as hulle dan nou verveeld raak, betekent dit productiviteit neem af, die daar is baie monetering wat moet gebeur, so dit beteken die mense word definitief ongelooflik baie dopgehou, en die feit dat jy so baie monetering moet doen, kan tydrovend wees vir die besteerder, so dit beteken hy is nie noodwendig so prak, so, so, um, doeltreffend as wat hy veronderstel is om te ge- om die, die probleem is ook, het is nie noodwendig vir spanwerk nie, want jy gaan mense kry wat dan nou, omdat hulle nie die verantwoordelikheid dra nie, die bykie gaan lui wegsteek. So, as jy kyk na die verskillende theorieën, so die gedachte achter, hoekom is daar verskillende leiderskapstijle, hoekom is daar um, verskillende maniere om goed te doen. So dan kyk jy na leiders en volgelinge, so dit beteken, leiders en volgelinge theorie is gefokus op die span wat dan nou doelwitte bereik. So jy focus op wat gedoen moet word en daar is verstandhouding. So dit is wat te deur trek. Jy luister na die volgers luister en neem in wat die, wat die spanbestuurder of die bestuurder dan nou sê is en hulle is ook bereid om te werk. So daar is een definitieve beweging, een proces wat gebeur. So daar is ook, die leiders gaan ook leid dier een voorbeeld te stel. So, dit wat hulle wil he die mense moet sien, gaan hulle voordra om dat die mense een voorbeeld het om te kan sien wat moet gebeur. So, hulle word toegelaat en word openlik geëvalueer en daar is communicatie. So, dit beteken daar is dan ook respect in daar die specifieke groep. As jy kyk na situationele, kan dit nooit reg sê nie, um, leiderskapstheorie, dan kyk jy na dit focus op die situasie. So wat ook al die situasie vereis, gaan dan bepaal wat er leiderskapstijl gebruik word. So dit is een baie aanpasbare theorie en dit gaan aanpas, aangepas word as gevolg van die situasie. So as dit krisis is, gaan hy autokraties wees. As hulle tyd het, gaan dit demokraties wees. So die leier sê die vermoe om die situasie te analyseer, so die leier gaan analyse doen van wat er situasie hulle hulle self in bevind en dan die rechte leierskapstijl aanpas of die leierskapstijl aanpas ten opzichte van wat gedoen moet word. Transformatie is dan nou juist net dit. Dit kom voor in een baie dynamische omgeving en in hierdie omgeving gaan jy dan focus op, jy beweeg van een plek na die ander plek, so daar is verandering wat moet gebeur, transformatie vind plaas, so daar is baie passie, wanneer dit kom by transformatie, want die passie is gekoppel aan een visie. So 
die layers het dan nou vertrouwen. So daar is respect, daar is vertrouwen tussen die layers en die volgelinge, daar is intellectuele stimulatie, so dit is een manier om creatieve denken te stimuleren, so dit beteken om van een een plek na dier een verandering te gaan, is een baie interessante een, jy kyk ook na um, begeleiding, so die leier gaan die volgelinge begeleid om dier die transformatie of die verandering wat gebeur te kan kom. So die werknemers in staat om groter eigenskap of hulle werk te neem en hulle sterk en swak te dan te leer ken. Omdat jy nou in een groep werk, beteken dit mense gaan dalk bykie verskil van mekaar. So dit beteken jy sit nou met twee verskillende concepten. Jy sit met een konflik en jy sit met een grief. Nou, konflik is een botsing van opinies. So dit beteken mense stem nie oor een nie. Daar is verskille, meningsverskille tussen mense wat dan nou mense ongelukkig maak. As jy kyk na een grief, beteken dit, daar is een algehele ongelukkigheid in die werksplek. En dit gaan gewoonlik gepaard met betaling of dit gaan gepaard met um, discriminatie, dit gaan gepaard met onrechtvaardigheid. So dit beteken die mense focus op wat is die probleem, daar is ongelukkigheid, want daar is kwesties in die werk. So hier verskil mense eenvoudig net van mening en hier is kwesties wat dan nou gekoppel word aan werksveiligheid, betaling, discriminatie of onrechtvaardigheid. So terwille van die toets gaan jy dan bijvoorbeeld nou moet weet wat is die oorzake van konflik? So jy gaan moet kan verduidelik wat veroorzaak konflik en jy gaan ook dan nou moet kyk na hoe hanteer mens konflik in haar onderneming. Um, en jy gaan ook dan die manier van hoe jy dit hanteer, die selfde by die griewe gedeelte, jy gaan ook dan nou moet kyk, wat is die procedure van hoe griewe hanteer word. So die feit dat jy dit moet rapporteer, dit word dan opgestuur na bestuursvlak toe, daar vanaf gaan dit dan na die KBVA toe, die arbeidshof, die arbeids um, appel of, so jy moet definitief dit ook weet, so jy moet weet wat die procedure van griewe is. In dit, net op bestuur, leiderskap en conflict.